哈喽，大家好，欢迎收看由飞象为你带来的《熊猫的歌风》，在《杰人力西修正版》的实况对战解说。这场比赛，伊布的兔子 vs 是匹潮男啊，到底有多潮呢？是明代，这场逆向血反一波。那这场比赛双方都是三随机呀，这潮男是何方神圣？敢在顶级高手面前不用三主力啊？就常理来讲的话。你像职业选手或者主播啊，打路人王基本都是三问打主力，但是朝南表示我不比你低你一筹，对吧？我必须得跟你同样的规则，可以。我发这 K 点很凶，大猪再次开启隐藏，那只能普通头化解了。再普通头，这也是大猪残血的时候基本唯一一个改变局势或找节奏点的一个机会或者一种手段了啊。通过隐藏逼你近身，然后我找机会，对吧？去抓指定头也好，或者说孤地对你后跳也好，这基本是唯一的手段了啊！好，谢风对空漂亮，秒了，肚子非常哟，什么意思？故意断连再延迟谢风，这个延迟可够久啊！但连断失误了，哟，朝南这边血盘也失误，下定要两点没连上 BC， 你看这手连跳 CD， 哇，直接被谢风啊！太有感觉了，兔子。看一下兔子朝南这首琢磨啊，这琢磨还是很凶的，单掌推掌，但是这个 BC 开起来连段失误，八神被关起反边前行拳责中，哟，但是反边没有接反半圈脚，直接正摇拳了，那肯定是不行的。八神落 AP 重拳还是开启 BC， 没有继续取消呢，连跳进攻，远中角对空，八神还是嗯，好吧，三线应该很难翻了。哇，夏青哥还想延迟谢风，这下被原地是高跳躲开，并且反制。啊，这个就有点狂了。来看一下兔子这手猴子，你搞基的鸭子。朝南这边很谨慎哦，没有轻易的前跳，但这边强开 BC 还是责中，这确实没办法。猴子这个近身轻拳开始 BC， 你难免不多想，对吧？是谁都得多想的。啊，你想择我逆向，还是说想骗我普通头？哎，好，这手起身赌圣龙反而被血反带到。朝南这手压制确实也是比较比较有花活啊。来顶刺，想开 PC， 这一波啊、呃、疯狂想救隐藏，但是兔子很有分寸，但这一丝血感觉是很难有希望的啊。大脚飞翔脚直接对策日皮反半圈脚，来看下一回合。朝南最后一个手底角色，版本天花板的库拉啊，这个角色公认天花板，这个版本最强角色没有之一啊，因为他伤害太高了，而且力回超强啊！你看一下兔子怎么做，为好的前顶后顶变生龙，这一套 BC 有点帅啊！哇，这能骗到啊？这朝南不会被翻了吧？起身则，小跳重拳连跳重拳。但你看跳重拳以后，第一时间都是拉后的。你看就在等你 A B， 你甭管是能量 A B 还是普通 A B，A B 了就要被造。逮到，兔子先拿一分啊！来看下一局吧。首发雅典娜对战李草，这个对局很有看点啊。看一下两边谁能抢到制空拳。凤凰线 B C 开起来走，这首 s e n a k i 想的有点多了，超杀凤凰线对空。夹紧脚枪开 BC 前走延迟普通头，呃，普通头则吧。小跳星拳速中又抽杀凤凰剑直接秒了。啊，这李草确实感觉实战经验不是很丰富啊，或者说朝南对这个角色不是很熟吗？不应该啊。看一下温妮莎，什么情况？敏感击了兔子。啊，你想夹紧脚枪开 BC 并没有。哇、哦，两边都很克制啊。这身位拉的都很开啊，也是避免前冲或进攻的时候被反制。你看这手新生龙就在等你了，身位激进肯定会出问题的。攻敌三分要四留七分啊，精拳单点，还想择中但想太多了。这手芬妮莎感觉很难起手啊，基本只能靠雅典娜主动，那肯定是不行的，对吧？呃，还是要把主动权握在自己手里。好，原地小跳重拳对策雅典娜裸 A B 的下清角，但是这手隐藏失误。坏了，新生龙超杀取消，带走。这温妮莎一波三折，终于拿下了啊！来看兔子二发出场的大门啊，大门五郎
，夏青挑敌师未续，对策日批先削一条 CD， 但是夏青居然没有开三 C BC 呢，可惜了。嗯，这湖南啊，不对，朝南。哎，这乍一看就看成湖南了啊。朝南怎么办呢？朝的外哥直接抓掉，不敢动。这也确实没脾气啊。来看朝南这边最后一个手底角色，金加帆，金馆长，大跳星拳前冲，哦呦，蓝之山硬加再一加，哇，这连出两个蓝之山，行，哎，就上头就怼，也不管别的啊，那这波肯定要确反你的呀，龙压秀起来，青生龙没有继续连断。连续小跳 CD 反天跳重拳下轻脚右泽中带走。啊，这新加帆也是比较保守，看得出来，朝南这位选手虽然说，呃，名字起得蛮前卫的，但是打法非常的传统啊。来起身，朝杀近身，这个位置要被哎要缓血的，对，刚才是裸杀嘛。反平压制，啊，逆向措施位底半点强开 BC， 但是身位也是比较克制。好，重拳前心脚中段泽重跑不了，这一套 BC。你给我，呃，活吧！啊，但是伤害还是带不走，哇，这很难受。发起招补刀一丝血，下注腿前倾脚强开 BC 啊，这波就是中下泽，而且这个泽其实算是蛮慢的了，但是兔子没有反应过来，这就很痛苦。来看一下 K dash 对龙儿，跳出腿连跳进攻前，哇啊，这前倾拳能对攻啊？哦、行。哇，这也是长见识了。这前倾拳能对空，这 K dash 前倾拳基本就是用来打连段的，反边摸奖都用的比较少，更何况是对空呢？大跳重拳，反击顺步近身 K dash， 哎，就兔子这手老 K 啊，那绝对是顶级的，是吧？别的你不认，那我也不说什么了。但这个 K dash 那绝对是上得了台面的啊！看一下朝南。重拳单点，这朝南马上破防前冲下轻拳，顺步升龙啊！再来一个扳机，直接带走。来看一下一回合啊，尤其是兔子那手不可防御的隐藏套路，把顺步近身重攻击或者轻攻击，直接就隐藏啊！你防了不好意思重隐藏，你不防不好意思隐藏加一个重拳的伤害啊！只有一种可能就是第一时间起跳啊，卖血的方式去躲一下隐藏，不然的话就是必死无疑啊！无解，这个扳机由追波少年后跳反而中了波，兔子能不能再创奇迹？好，又秀气来了，这下轻攻击点你身上，你不能 CD， 那这波就稳吃重拳再秀隐藏，秒了。你以为防住是安全的套路吗？不好意思啊，这种情况你只能破釜沉舟啊。换言之就是逼你赌招啊，这听起来还是蛮奇怪的，对吧？你明明是优势啊，但反而你得赌命啊，不赌你就没。这也是残血 K dash 给对手最大的威慑力了。连着小跳星脚，连着这手想进攻啊，不想给兔子这边 K dash 发挥的空间，这也是一种套路，一种对策，是吧？既然你进攻这么无解，那我就不给你进攻就好了。朝南这边调节能力还是非常强的，思路一瞬间就转换过来了啊！看一下通道，嗯，各种下星拳骚扰。哦，但这个比例还是不好惹的。这比例这个角色，就算把他的反妖 BD 给废掉了，就那招不可防御啊。但他的连段是非常稳的，十哥是绝对没问题。讨厌，这小跳重腿对色一 P 落 AB， 一套带不走，起身要防。比例怎么办？好，下金角终于找到 BC 一套秒了，不容易啊。这比例的下金角身位也是够低，是吧？这东丈啊，或者说其他角色也一样。那跳压地的一个重攻击的判定，点的比较早，或者说打点比较高的，那就会被反制的。李思杰这比例还不放弃，也确实啊，找到一套就能十哥，谁也不会放弃。好的，这下原地小跳去反制对手前跳片下盘，来看这波连跳片下盘，但是金下帆已经起跳了，小跳清拳对色你的中段啊，这波就是一个借力打力，对吧？将计就计呀。完美，看一下这边，开局者升龙对框，两边搬运，大神刚开局就吃一个闭门羹啊！啊
还漂亮青葵花单点 BC， 但是这波浮空点啊，最稳的方式还是直接接发式女神，其实是可以切封啊，秦月英的无限连的，跳一跳百合折，老卢皮哈好两只压迫感给到位了，这发神确实也做不了什么。不敢动啊，关键是，对吧？要是别的角色这么压制你呢，八神起码敢赌一个升龙，再不济也是直接原地小跳。但是面对老卢，你敢跳吗？跳裁剪者，直接就超杀跟上，不跳你赌升龙，你也拼不过对手升龙啊！老卢的裁剪者可谓是一霸呀！看一下比例，小菜心脚正攻啊、呃、正向，好裁剪者对空，但这边连段失误。那都无所谓了，这比例只能被迫进攻了。毕竟自己血比较少，就算时间结束也是自己这边输啊。那只能提早进攻还好一些吧。裁剪者对空超杀稳定，哇，这老卢，这手裁剪者你真是没脾气啊！你只能只能去嗯，对吧？尝试着骗他，你别想跟他拼判定。看一下猴子。想开 PC 点清攻击，这老卢感觉有点不太好做了。想升龙，但是想了一想啊，不够稳啊。罗比强开 PC 的升龙。哦，这个位置要被血反坏的，要穿三。潮男，难怪叫潮男啊。好吧，这时候闲跳反而被点下盘，可惜了。其实刚才老卢最稳的选择就是厚厚发波，然后随时用凯撒波去威胁你的。但是超男选择了比较激进的套路，那也付出了代价。海罗伯特，哦，前清拳则中断，好，战斗腿打乱动，好，花式中下泽，但连段为什么没有继续？你在干什么？这手原地垂直小跳反而被前冲点下盘，坏了，这罗伯特是一步错，步不错，很危险。这罗伯特刚才是浪了吗？还是说想玩花活呢？不是很清楚，缺反。看这伤害应该是能带走的，好吧，差的有点多啊。反边可以，一套秒了。来看下一回合，朝南最后一个大猪啊，这大猪怎么打猴子啊？呃，只能靠赌一下了。下清拳看一下战锤能不能摸中吧，摸中就差不多了，摸不中那就是防也防不住，跑也跑不了。确实也抢不过啊！这猴子的攻势太密集了，攻速太快了，怎么办？要不要秀一波隐藏？跟大猪连拉开身位都比较难啊！转拳摸响，前冲血反漂亮，这猴子真要反三了。这大猪怎么办啊？无敌抢开 PC 小跳 C 接上，可惜了，没有后续连段。哇、啊，前冲钻裆，哇，这大猪也不敢轻易的跳了，这。坏了，两头堵，做什么都是错的，好痛苦！带你关注我们，下期节目再见。